ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கட்டுறது கையளவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் எல்சிடி இன்டர்ஃபேஸ் வித் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதோட கண்டினியூவேஷனாக அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி லிக்விட் கிறிஸ்டல் ஹெட்டருக்குள்ளே ஒரு நைன்டீன் கமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒரு ஒரு கமெண்ட்ஸும் எப்படி யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் கிறிஸ்டல் அப்புறம் பிகின் ரின்டப் செட் கர்சர் ஸோ இந்த நாலு கமெண்டும் யூஸ் ஆகிற மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டு அதோட ஒர்க்கிங்கும் பார்க்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஃபஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஆஷ் இன்க்ளூட் லிக்விட் கிறிஸ்டல் டாட் ஹெச் நம்ம எல்சிடி யூஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெட்டர் தான் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த ஹெட்டர் நம்ம கொடுத்துட்றோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி லிக்விட் கிறிஸ்டல் கமெண்ட் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்சிடிக்கு ஒரு நேம் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த நேம் தான் நம்ம கொடுக்குற எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கும் ஃபஸ்ட்டு மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ லிக்விட் கிறிஸ்டல் ஸ்பேஸ் கொடுத்து எல்சிடிக்கு நேம் கொடுக்கணும் நான் எல்சிடி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெஜிஸ்டர் செலக்ட் எனேபிள் அப்புறம் டேட்டா பென்ஸ் இந்த ஆர்டரில் இந்த நம்பர் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வாட் செட்டப் அப்புறம் எல்சிடி பிகின் எல்சிடி டாட் பிகின் கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து எதுக்காகனா நம்ம எந்த சைஸ் எல்சிடி யூஸ் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லிட்டு இங்கே டிஃபைன் பண்ணணும் நான் வந்து சிக்ஸ்டீன் கிராஸ் டூ எல்சிடி யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை வந்து இங்கே டிஃபைன் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு எல்சிடி டாட் செட் கர்சர் செட் கர்சர்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு சிக்ஸ்டீன் காலம்ஸ் இருக்கும் ஸோ எந்த காலம்லேருந்து நம்மளுக்கு பிரிண்ட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகணுன்றத நம்ம இதில் தான் மென்ஷன் பண்ண போகிறோம் இதில் ஜீரோன்றது ஃபஸ்ட் ரோ ஒன்றது செகண்ட் ரோ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்சிடி டாட் பிரிண்ட் இந்த கமெண்ட் எதுக்குன்னா நம்ம டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே என்ன கொடுக்குறோமோ அதுதான் நம்மளுக்கு ஸ்க்ரீனில் பிரிண்ட் ஆகும் நான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ரோவில் கட்டுறதுன்னு சொல்லி பிரிண்ட் ஆகணும்னு சொல்லி இங்கே கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறேன் அது வந்துட்டு ஃபோர்த்து காலமில் ஃபஸ்ட் ரோவில் கட்டுறதுன்னு பிரிண்ட் ஆகணும் இதுதான் இந்த ரெண்டு ரோவோட மீனிங் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்சிடி டாட் செட் கார் சார் ஸோ செகண்ட் ரோவில் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் ப்ளேஸில் செகண்ட் ரோவில் என்ன பிரிண்ட் ஆகணும்னு சொல்கிறேன்னா கையளவுன்னு சொல்லிட்டு பிரிண்ட் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் எல்சிடி டாட் பிரிண்ட் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கையளவுன்னு கொடுக்குறேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வாய் லூப் எதுவும் கிடையாது வாய் லூப் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் நான் இதை காபி பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஆல்ரெடி ஒர்க்கிங் பிளாட்ஃபார்ம் வச்சுருக்கோம்ல நம்ம அங்கே போய்ட்டு ஃபேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கோடு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி செக் பண்ணுவோம் லாஸ்ட் டைம் கொடுத்த கனெக்ஷன் தான் நான் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல பார்த்திங்கன்னா நம்ம கொடுத்த ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன என்ன கமெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளே அண்ட் நோ டிஸ்பிளே இந்த கமெண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது வாங்க பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் லாஸ்ட்டாக இருந்த ப்ரோக்ராமில் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணலை வாய் குரூப்பில் மட்டும் எல்சிடி டாட் நோ டிஸ்பிளே அப்புறம் டிலே கொடுத்துருக்கேன் டிலே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ன்றது வந்துட்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் ஓகே அப்புறம் டிஸ்பிளே டாட் எல்சிடி டாட் டிஸ்பிளே அது வந்துட்டு டிலே ஃபை பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இந்த வாய்ட் செட்டப்பில் நான் எந்த சேஞ்சும் பண்ணலை ஓகேவா இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் டிஸ்பிளே நோ டிஸ்பிளே அப்படின்றது எது எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம இந்த டிஸ்பிளேவை வந்துட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட செகண்டுக்கு அப்புறம் பிளிங்க் பண்ண மாதிரி வைக்கிறது தான் இந்த டிஸ்பிளே நோ டிஸ்பிளேவோட கமெண்ட் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்டுக்கு அது டிஸ்பிளே ஆகணும் அப்புறம் ஆஃப் ஆகணுன்றது தான் கமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ அது வந்துட்டு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது ஓகே உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்ன கமெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ளிங்க் நோ ப்ளிங்க் ஓகே இதுவும் டிஸ்பிளே நோ டிஸ்பிளே மாதிரி தான் ஆனால் என்ன இதுன்னா இது வந்துட்டு ஃபுல் டிஸ்பிளே வந்து ப்ளிங்க் பண்ண வைக்காது இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ப்ரிண்ட் ஆகிட்டு ஒரு கர்சர் மாதிரி வரும் அந்த கர்சர் வந்துட்டு ப்ளிங்க் ஆகும் ஓகே எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் த்ரீ தௌசண்ட்
காலமையும் இது காமிக்கும் பாருங்கள் இதுதான் ஸோ இது வந்துட்டு த்ரீ செகண்ட்ஸ்க்கு ப்ளிங்க் ஆகும் அப்புறம் த்ரீ செகண்ட்ஸ்க்கு ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்கும் ஓகே இதுதான் நம்ம ப்ரோக்ராம் அதுவும் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஸ்க்ரோல் நோ ஆட்டோ ஸ்க்ரோல் இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஒரு செட் ஆஃப் கமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இதில் கொடுத்துட்றோம் ஆனால் வந்துட்டு அது அது வந்துட்டு டிஸ்பிளேல நம்மளுக்கு எல்சிடி டிஸ்பிளேல டிஸ்பிளே ஆகிடும் அது வந்துட்டு ஸ்க்ரோல் பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஆட்டோ ஸ்க்ரோல் கமெண்ட் வந்துட்டு நான் லூப்பில் கொடுக்குறேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு ப்ரிண்ட் எல்லாமே நான் லூப்பில் கொடுக்குறேன் பிகாஸ் இது வந்துட்டு ஸ்க்ரோல் ஆகணும் அதனால் நான் வந்துட்டு லூப் கமெண்டில் கொடுக்குறேன் ஏன்னா லூப் கமெண்ட் தான் கண்டினியூஸாக ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்குள்ளேயே வாய்ஸ் செட்டப்ன்றது ஒன் டைம் மட்டும்தான் ப்ரோக்ராம் ரீட் பண்ணும் ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வாய்ட் லூப்பில் ஸ்டார்டிங்கே எல்சிடி டாட் ஆட்டோ ஸ்க்ரோல்னு கொடுத்துட்றேன் அதே மாதிரி அப்புறம் அவன் கட்டுறது கையளவுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணும் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் எல்சிடி டாட் நோ ஆட்டோ ஸ்க்ரோல்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இந்த ஆட்டோ ஸ்க்ரோல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு நம்ம ஸ்க்ரோல் ஆகிற ஸ்பீடை வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அது டீஃபால்ட்டாக என்ன ஸ்பீடில் வந்துட்டு ப்ரோக்ராம் ஆகிருக்கும் அதில் தான் ரொட்டேட் ஆகி ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டுருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கட்டுறது கையில் வந்துட்டு ப்ரிண்ட் ஆகும் அது வந்து ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே இப்போது ஷாப்புக்கு வெளியில் வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் டிஸ்பிளே வச்சுருப்பாங்க பார்த்திங்கனா ஸ்க்ரோல் ஆகிற மாதிரி அது வந்து இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம் தான் பண்ணுவாங்க ஓகே நம்ம ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகிடுச்சு ஆட்டோ ஸ்க்ரோல் நெக்ஸ்ட்டு என்ன கமெண்ட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரோல் டிஸ்பிளே லெஃப்ட் ஸ்க்ரோல் டிஸ்பிளே ரைட் இப்போ வந்து ஆட்டோ ஸ்க்ரோல் பார்த்தோம் இப்போ ஸ்க்ரோல் அது ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் அதுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஷ் இன்க்ளூட் லிக்விட் கிஸ்டல் இந்த ப்ரிண்ட்டு ப்ரிண்ட் வரைக்கும் நான் எல்லாமே சேமாக தான் கொடுத்துருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் லுக் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபார் லுக்கில் இன்டீச்சர் பொசிஷன் கவுண்டர் ஜீரோலேருந்து தேர்ட்டீன் வரைக்கும் ஒன்று ஒன்றா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கணும் ஸோ அந்த டிஸ்பிளேவே உங்களுக்கு லெஃப்ட் சைடில் மூவ் ஆகணும் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸில் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் மில்லி செகண்ட்ஸில் டிஸ்பிளேவே லெஃப்ட் சைடில் மூவ் ஆகணும் தேர்ட்டீன் கவுண்ட் இருக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி நைன் கவுண்ட்ஸ்க்கு ரைட்டில் மூவ் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் லெஃப்டில் சிக்ஸ்டீன் கவுண்ட்ரு மூவ் ஆகணும் இது தான் வந்துட்டு நம்ம ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்கோம் என்ன மூவ்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ரிண்ட் நம்ம என்ன ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அது வந்துட்டு மூவ் ஆகும் ஓகே இதில் நம்ம இந்த டிலே டிலே கொடுக்குறோம்ல அது வந்து நம்ம ஸ்பீடு எவ்வளோ ஸ்பீடு கூ மூவ் ஆகணும்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம இங்கே டிபெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிவிட்டு பார்ப்போம் பாருங்கள் கட்டுற கையளவு ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அது ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட்டு மூவ் ஆகும் ஃபுல்லாக முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ரைட்டு மூவ் ஆகும் திரும்ப லெஃப்ட்டுக்கு வந்து சென்டரில் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டாப் ஆகிடும் இதுதான் ஒரு சைக்கிளோட ப்ரோக்ராம் மறுபடியும் சைக்கிள் வந்து கண்டினியூ ஆகும் ஏன்னா நம்ம இதை வந்து லூப்பில் க லூப் கண்டிஷனில் கொடுத்துருக்கோம் லூப் கண்டிஷன் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதனால் இது வந்துட்டு கண்டினியூஸாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன கமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கர்சர் நோ கர்சர் கர்சர் நோ கர்சர்ன்றது வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா பிளிங்க்கு நோ பிளிங்க் மாதிரி தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அண்டர் ஸ்கோர் மாதிரி ஒரு ஐ பட்டன் வந்துட்டு நம்ம ப்ரிண்ட் ஆனால் லாஸ்ட்டு வந்துட்டு டிஸ்பிளே ஆகும் அது வந்துட்டு கர்சர் நோக்க பிளிங்க் பிளிங்க் ஆகும் ஓகேவா கோட் கொடுத்துட்டேன் கோட் செக் பண்ணி பார்ப்போம் இன்ஸ்டால் ஆகுது 
இப்போ இங்கே வந்துட்டு கட்டுறது கையளவுன்னு சொல்லிவிட்டு ப்ரிண்ட் ஆகிடும் ப்ரிண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல அண்டர் ஸ்கோர் மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு இது காமிக்கிறோம் ஸோ இது வந்துட்டு லிங்க் ஆகுது பார்த்தீங்களா இதுதான் கர்சர் ஃபஸ்ட்டு கர்சர் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் கர்சர் வந்து இது ஆஃப் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் வந்துட்டு அது வந்துட்டு டிஸ்பிளே ஆகணும் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் வந்து ஆஃபில் இருக்கணும் ஸோ அதுதான் இங்கே நம்மளுக்கு ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ன கமெண்ட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட் கேரக்டர் அப்புறம் ரைட் கமெண்ட் ஸோ இது எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்சிடி டிஸ்பிளேல நம்ம நம்பர்ஸ் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ ஓகேவா நம்ம இப்போ ஒரு கஸ்டம் கேரக்டர் எப்படி நம்ம வர வைக்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு பார்க்கலாம் நான் உங்களுக்கு ஒரு ஹார்ட் ஷேப் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு காமிக்கிறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆஷ் இன்க்ளூட் லிக்விட் கிரிஸ்டல்லாம் போட்டுரும் அதுக்கப்புறம் லிக்விட் கிரிஸ்டலுக்கு அதாவது எல்சிடிக்கே நேம் கொடுத்துருவோம் இப்போ கஸ்டம் கேரக்டருக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு பைட்டு ஸ்பேஸ் நம்ம இங்கே ஏதாவது ஒரு நேம் கொடுக்கணும் நேம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் எயிட் பைனே டிஜிட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற எல்சிடியில் எல்சிடியில் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் இந்த சிக்ஸ்டீன் காலம்ஸ் இருக்குல்ல சிக்ஸ்டீன் காலம்ஸும் எயிட் ஃபைவ் எயிட் ஃபைவ் ஃபைவ் மேட்ரிக்ஸில் தான் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் சின்ன சின்ன பாக்ஸ் இருக்கும் இந்த பக்கம் எயிட் சின்ன சின்ன பாக்ஸாக இருக்கும் ஓகே அதில் தான் அந்த லெட்டர்ஸ் வந்துட்டு நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது இப்போ வந்துட்டு அந்த எயிட் பை ஃபைவ் மேட்ரிக்ஸை தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம இங்கே ஒன்றுன்னு எங்கெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணி வைப்போமோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அந்த மேட்ரிக்ஸ்க்குள்ளே டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒன்றெல்லாம் நம்மளுக்கு ஹார்ட் ஷேப் மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்துட்டு அங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ வாய்ஸ் செட்டப்பில் பார்த்திங்கன்னா எல்சிடி டாட் கிரியேட் கேரக்டர்னு கொடுக்கணும் நம்ம இங்கே என்ன நேம் கொடுத்துருக்கோமோ அதை இங்கே கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஒரு நம்பர் டிஃபைன் பண்ணிவிடுங்க இன்னும் டிஃபைன் பண்ணதுக்கப்புறம் எல்சிடி டாட் பிகேன் அதுக்கப்புறம் எல்சிடி டாட் ப்ரிண்ட் ஃபஸ்ட்டு என்ன ப்ரிண்ட் ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா நான் ஐ ப்ரிண்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த டே ஷேப் நம்ம ப்ரிண்ட் ஆக வைக்கிறதுக்கு ரைட் கமெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எல்சிடி டாட் ரைட் இங்கே என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்கீங்களோ அதை இங்கே கொடுத்துருங்க ஸோ ஐக்கு அப்புறம் அந்த நம்பர் ப்ரிண்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் எல்சிடி டாட் ப்ரிண்ட் கேகேஏன்னு கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு கஸ்டம் கேரக்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு எப்படி கேரக்டர் வருதுன்னு சொல்லிவிட்டு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஹார்ட் ஷேப் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ ஹார்ட் ஷேப் வந்து இது வந்து கஸ்டம் கேரக்டர் நம்ம நம்ம வந்துட்டு ஓனாக க்ரியேட் பண்ணிக்கோம் ஓகே இது வந்துட்டு உங்களுக்கு இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரிலனா இதுக்கு வந்துட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது நீங்கள் வந்துட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பை ஃபைவ் மேட்ரிக்ஸ்க்கு பாக்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற நம் பாக்ஸ் எல்லாம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த கோடு வந்து அதுவே ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட் டு ரைட் ரைட் டு லெஃப்ட் இது என்ன கமெண்ட்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்சிடி வந்துட்டு ப்ரிண்ட் ஆகுது பார்த்திங்களா அது வந்துட்டு நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க எல்லாமே லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைடு தான் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே இப்போ வந்துட்டு ரைட் டு லெஃப்ட்டுன்றது உங்களுக்கு ரைட் சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைடு ப்ரிண்ட் ஆகிறது அதுதான் வந்துட்டு லாஸ்ட் கமெண்ட்டு இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அதோடய ப்ரோக்ராம் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா வாய்ஸ் செட்டப் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு எல்சிடி டாட் பிகின் கொடுத்துடும் ஸோ லூப் கண்டிஷனில் நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னா எல்சிடி டாட் ரைட் டு லெஃப்ட் ஏன்னா ரைட்லேருந்து லெஃப்ட்டுக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணணும் எல்சிடி டாட் செட் கார்சர் வந்துட்டு டென்த்து காலம்லேருந்து பேக் சைடில் ப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ எல்சிடி டாட் ப்ரிண்ட் என்ன ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம்னா ஐ லவ் கேகேஏன்னு ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் த்ரீ செகண்ட்ஸ் டிலே கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அதை கிளியர் பண்ண போகிறோம் எல்சிடி கிளியரும் ஒரு கமெண்ட் தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்சிடி கிளியரும் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரோக்ராமில் பார்க்க போகிறோம் கிளியர் கொடுத்துட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு இந்த லூப் கண்டிஷன் மறுபடியும் ஸ்டார்ட்
ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் வீடியோ உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் என்னோடய வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வீடியோ போட்டோன்னு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்யூ